একটা বিষয় আপনার কাছে একটু জানতে চাইব সেটা হচ্ছে যে কোন কি কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে করোনা থেকে বাঁচবার জন্য হ্যাঁ থেকে বাঁচবার জন্য সাবধানতাগুলো খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে সেটা আমরা ডাক্তাররা যেমন এক সাবধান থাকব আমাদের এক রকম ভাবে প্রয়োজন আপনি অধ্যাপিকা আপনার ক্ষেত্রে একদম এক রকম ভাবে আপনি সাবধান থাকবেন সাধারণ মানুষ হিসাবে সবাই সাবধান থাকবে কিভাবে সাবধান আমরা থাকব এটা জানা সেই কারণেই প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে খুব জরুরি মনে রাখতে হবে করোনা ভাইরাস কি কীভাবে একটা মানুষের থেকে অন্য মানুষের দেহে কিভাবে প্রবেশ করতে পারে এটা আগে জানতে হবে দুটোভাবে প্রবেশ করতে পারে আইদার একটা একটা মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস আছে আমি ডাইরেক্ট সেই মানুষটার সঙ্গে হাতে আদ মেলালাম বা কিছু তার গায়েতে আমি স্পর্শ করলাম তার থেকে করোনা ভাইরাসটা এবং সেই হাতটা আমি আমার নাকে মুখে চোখে ইত্যাদিতে দিলাম এইভাবে একটা আসতে পারে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এই পদ্ধতিটা এই যে একজন মানুষের কাছে ছিল একজন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে ছিল করোনা ভাইরাসটা সেটা আমার শরীরে করোনা ভাইরাসটাকে আমি ঢুকিয়ে দিলাম কীভাবে কি তিনটে পদ জায়গাতেই ঢুকতে পারে বেসিক্যালি মুখ নাক এবং চোখ তাহলে এই তিনটে জায়গাতে যাতে করে না আসে কী করতে হবে আমাকে আমি কিভাবে আনলাম হাতের মাধ্যমে আনলাম তাহলে আমাকে হাতটাকে ধুয়ে ফেলতে হবে কি কী দিয়ে ধুলে যাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন অবশ্যই কি কীভাবে তাহলে আমরা কিভাবে হাতের থেকে আমি করোনা ভাইরাসটাকে কীভাবে মারবো দুটো সহজ পদ্ধতি একটা হচ্ছে আমরা হাতে যদি ঠিক মতনভাবে সাবান দিই তাহলে যেহেতু এই ভাইরাসের এনভেলপটা যে যে প্রোটিনটা বা মিউকো পলিসাইড দিয়ে তৈরি সেইটা এই খাড়ের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যায় ফলে আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুলেই আমরা কিন্তু সেই আমরা এর এনভেলপটাকে নষ্ট করতে পারবো ফলে আমরা ভাইরাসটা সেইখানেই মারা যাবে এটা একটা পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে আমরা যদি একটা অ্যালকোহল বেস্ট সত্তর শতাংশ অ্যালকোহল আছে সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যালকোহল আছে এরকম একটা অ্যালকোহল বেস্ট হ্যান্ড রাব বা হ্যান্ড হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে আমরা হাতটাকে ধুই তাহলেও সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই করোনা ভাইরাসটাকে হাত থেকে নষ্ট করতে পারবো এটা এক রকম পদ্ধতি দ্বিতীয় আর একটাভাবে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে কীভাবে সেটা হচ্ছে ড্রপলেট ড্রপলেট কী জিনিস আমরা এই যে কথা বলছি আমরা যদি হাঁচির সময় কাশির সময় ইত্যাদির সময় আমাদের মুখ থেকে নাক থেকে অর্থাৎ মাস্কটা আমাকে হ্যাঁ প্রোটেক্ট করবে না এটার কাছ থেকে অন্যদেরও প্রোটেক্ট করতে পারে ডেফিনেটলি মানে এই যে এই ছোটো ছোটো জলের কণা বা তরল কণাগুলো পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এই পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া জলকণাগুলো বা ড্রপলেটগুলো যাতে করে বাতাসে উড়ে উড়ে এসে আমার নাকে বা মুখে দিয়ে মাধ্যমে আমার শরীরে প্রবেশ না করে এটাকে খেয়াল রাখতে হবে এর জন্য অবশ্যই মাস্ক প্রয়োজন মাস্ক সবাইকেই পড়তে হবে কী ধরনের মাস্ক যদি পড়তে হয় সেটা যদি একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কী ধরনের মাস্ক আমি পড়বো তাহলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একদম সিম্পল গাইডলাইন আছে যে সাধারণ মানুষের জন্য কাপড়ের মাস্ক যথেষ্ট আর যারা ডাক্তার প্রফেশনাল হেলথ ওয়ার্কার যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বা যারা সাফাই কর্মী আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যারা পেশেন্টের খুব কাজে পেশেন্টের সংস্পর্শে প্রত্যক্ষভাবে আসতে পারে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এন মাস্কটা এইটা পড়া খুব জরুরি এইভাবে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি এর সঙ্গেই আরেকটা প্রশ্ন আমার মনে হয় অনিবার্যভাবে আসবে যেটা বারবার বলা হচ্ছে যে যাদের কোনো হার্টের প্রবলেম রয়েছে বা ডায়াবেটিক যারা বা যাদের কোনো কিডনির সমস্যা রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কি কোনো বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি যারা এই রকম এই যে আপনি রোগগুলো বললেন উচ্চ রক্তচাপ হার্টের সমস্যা ডায়াবেটিক কারুর রেসপিরেটারি সিস্টেমের কোনো প্রবলেম আছে শ্বাস যন্ত্র হাঁপানি এই জাতীয় কোনো সমস্যা থাকলে তাদের ক্ষেত্রে এমনি স্বাভাবিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কম হ্যাঁ দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যদি একটা রোগ হয় তাহলে সেই রোগটা তো অবশ্যই প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এফেক্ট করবে সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনো একটি যদি একটু দুর্বল থাকে তাহলে এই ভাইরাসটার কাজের বোধ সুবিধা হয় এবং সে পেশেন্টটা আরও বেশি খারাপ হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ ফলে তার পেশেন্টটার খুব যে পেশেন্টটি এই রকম মানে যেটাকে আমরা কোমরবিডিটি বলছি অর্থাৎ পূর্ব নি পূর্ববস্থিত কোনো রোগ যদি আমাদের শরীরে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে বেশি সাবধান হতে হবে তবে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে কোমরবিডিটি থাকলেই যে সে সব সময় খুব খারাপ অবস্থা চলে যাবে তার ভয়ের খুব আতঙ্কিত হওয়ার খুব কারণ আছে এমনও না 
তবে সাবধানে তাকে বেশি ছাড়তে হবে প্রশ্ন রাখতে চাই এখানে যে যার কন্ট্রোল ডায়াবেটিক ডায়াবেটিস সে যার কন্ট্রোলে আছে তার ক্ষেত্রেও কি এটা সমস্যা না অ্যাকচুয়ালি যদি ঠিক মতন ভাবে কন্ট্রোল থাকে তাহলে এরকম সমস্যা খুব বেশি হওয়ার কথা না কারণ আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিকই এই সমস্ত सपोज ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হ্যাঁ এই ধরনের যেগুলো সমস্যাগুলো সেই সমস্ত সমস্যাই কিন্তু আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসের কারণে হয় যার কন্ট্রোল সমস্ত কিছু কন্ট্রোলে আছে তার ক্ষেত্রে এই ধরনের যেগুলো আমরা বলি যে কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস মানে ডায়াবেটিসের যে অর্থাৎ শর্করা বেশি থাকা রক্তে সেটা হলে সমস্যা যদি সেটা না থাকে নরমাল থাকে রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা সমস্যার কারণ হওয়ার কথা না তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ধরুন প্রেসারের ওষুধ খান নিয়মিত যার প্রেসারটাও কন্ট্রোলড তার ক্ষেত্রেও বোধহয় সমস্যাটা ততটা হবে না তার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এই সমস্যাগুলো তার ক্ষেত্রে যে সমস্যা হবে না তা না তার ক্ষেত্রে সমস্যা অবশ্যই একটু বেশি তার জন্য সাবধানতার পরিমাণটাও অবশ্যই একটু বেশি তাকে একটু বেশি সাবধানে থাকতে হবে কারণ কন্ট্রোল কিন্তু বাই মিন্স অফ মেডিসিন মানে তাকে ওষুধ দিয়ে ঠিক জায়গায় রাখা হচ্ছে এমন নয় যে সে নিজে নিজেই কন্ট্রোলে আছে তো মেডিসিনটা যখনই সব তাকে দিয়ে সেই মেডিসিনটা দিয়ে তাকে কন্ট্রোলে রাখা হচ্ছে তার মানে সে কিন্তু মেডিসিনের উপর নির্ভরশীল হ্যাঁ এরপরে যখন যদি কোনো এই ধরনের যে শুধু করোনা কেন যে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসই যদি তাকে আক্রমণ করে ফলে সেই যে মেকানিজম যে আমি মেডিসিন খাচ্ছি এবং ঠিক থাকছি এই মেকানিজমেও বোধ হয় কিছুটা সমস্যা তৈরি হয় হ্যাঁ তো এই জায়গাটাও কিছুটা সমস্যা তৈরি হয় তাই জন্য যাতে রোগটা না হয় এইটাই তাকে বেশি করে নজর দিতে হবে বেশি করে তাকে সাবধান হতে হবে সাবধানতার কোনো বিকল্প নেই না সাবধানতার কোনো বিকল্প নেই এই মুহূর্তে অন্তত